இமாம் அஹமது ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹில ஜுஹது அதே போல തന്നെ இபின் ஹஜர் அஸ்கலானி அத்தஹத்தின் பத்ஹுல் பாரியிலൊക്കെ சில ஹதீஸ்களட ஷரஹாயிட்டு கொண்டு வந்துட்டുള്ള அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுவின் இந்த விஷயத்தில் வந்துட்டുള്ള ஒரு அசர் വളരെ பிரசித்தமான அதேம் പറഞ്ഞു இன் அஹஃபு மா அஹஃபு அலைக்கும் இஸ்னதைனி தீர்ச்சையாயும் രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് മഹാനായ അലി റലി അള്ളാഹു താലാനഹു കൊടുക്കുന്ന നസീഹയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് തൂലുൽ അമലി വത്തിബ ഉൽ ഹവ ഒന്ന് തൂലുൽ അമലും രണ്ട് ഇത്തിബ ഉൽ ഹവ ഒന്ന് ഹവയെ ഇത്തിബ ചെയ്യുക ഹവ പിൻപറ്റുക രണ്ടാമത്തത് തോലുൽ അമൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ഫമ്മ തോലുൽ അമൽ എന്നാൽ തോലുൽ അമൽ എന്നത് ഫൈൻ സി അൽ അഹിറ അത് പരലോകത്തെ മറപ്പിച്ചു കളയും അത് പരലോകത്തെ മറപ്പിച്ചു കളയും തോലുൽ അമൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അത് നിലമാക്കൾ വിശദീകരണം പറഞ്ഞു ദുനിയാമിനോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം പരലോകത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ പണികൾ മാത്രം എടുത്ത് ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുക അവന്റെ റസൂലിനെ മറക്കുക കബറിലുള്ള ജീവിതത്തെ മറക്കുക ആഹ്റത്തെ ആഹ്റത്തിനെ മറക്കുക അതാണ് തോലില്ലാമൽ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫഹമ്മ തോലുൽ അമലി ഫൈൻസില്ലാഹറ ഈ തോലുൽ അമല് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ ഓട്ടം ദുനിയാവിനോടുള്ള അമിതമായ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അത് പരലോകത്തെ മറപ്പിച്ചു കളയും വഅമ്മ ഇത്തിബാ ഉൽ ഹവ ഫയസുദ്ദു അലി ഹഖി നിങ്ങളുടെ ഹവയെ പിൻപറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് ഹഖിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയും ദുനിയാവ് അത് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വറച്ചല രിവായത്തുകളിൽ ഇതിൽ ജിയാദത്തായിട്ട് വറച്ചലത് കൂടി കാണാം അലി റലി അള്ളാഹു അനുഭവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നസീഹത്ത് ഒന്ന് തോലിൽ അമലും രണ്ട് ഇത്തിബാവിൽ ഹവയും അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്ന നസീഹ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ എത്രത്തോളം വിഷമിക്കുന്നോ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നീ എത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെടുന്നോ ദുഃഖിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും വിചാരവും നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ബേജാറെങ്കിൽ ബേജാർ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ദുഃഖിക്കുന്നോ എത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെടുന്നോ ഫക്കദ അലി കയ്യുറുജു ഹമ്മുൽ ആഹ്റ മിൻ കൽബിക അത്രത്തോളം ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകും എന്നാൽ ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നീ എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും വിചാരവും നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു മരണമുണ്ട് കബറിലുള്ള ജീവിതമുണ്ട് ഒരു പരലോകമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വേവലാതിയും നമുക്ക് ദുഃഖവും ഒക്കെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ദുനിയാവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദുനിയാവിൽ പ്രതീക്ഷത് ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാതിരുന്നാൽ ഒക്കെ വിഷമിക്കുന്നു വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ വേജാറാകുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നീ ദുഃഖിക്കുന്നുവോ 
അത്രത്തോളം ആഹരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരെ തിരിച്ചു ആഹരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വേചാരം ഒരു പ്രയാസവും ഒരു വിഷമവും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും നിന്റെ ചിന്ത ആഹരത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇത് സുഹദില് ഇബിന് അഭിദുനിയ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മാലിക്കു മീദീന റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അസറിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള നസീഹ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നൽ ബദന ഇതാസിമ ശരീരം രോഗം ശരീരത്തിന് രോഗം ബാധിക്കും ശരീരത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ ശരീരം രോഗാതുരമായാൽ ശരീരത്തിന് രോഗമായാൽ ഭക്ഷണം വെള്ളം ഉറക്കം വിശ്രമം ഇതൊന്നും അതിന് ഉപകാരപ്പെടൂല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആ ശരീരത്തിന് ഒരു ഉപകാരവും ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ശരീരത്തിന് രോഗമുണ്ടായാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമല്ല കെദാരിക്കൽ ഖൽബു ഇതാഹുബുദ്ദുന്യാഹിൽ മവായിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ആ ഹൃദയം ദുനിയാവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ ദുനിയം ആ ഹൃദയത്തെ നീ ദുനിയാവുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലം തൻ ജൗഫിഹി അൽ മവായൽ എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാലും ആ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും യാതൊരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കൂല നിരന്തരമായ നസീഹത്തുകൾ കേട്ടാലും ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ കേട്ടാലും റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഹരീസുകൾ കേട്ടാലും എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാലും അതാ ഹൃദയത്തിന് ആ മനസ്സിന് ആ മനുഷ്യന് അത് ഫലം ചെയ്യില്ല ഏതുപോലെ രോഗമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന് തീറ്റയും കുടിയും ഉറക്കവും വിശ്രമം ഒന്നും ഉപകാരപ്പെടാത്തതുപോലെ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് രോഗം ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല തിന്നാൻ വേണ്ടി വരൂല കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരൂല ഒന്നിനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും ഇതേപോലെയാണ് നിന്റെ മനസ്സിനെ ദുനിയാവുമായിട്ടാണ് നീ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എത്ര ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ കൽബ് അത് ദുനിയാവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇത് ഇമാം ബൈഹക്കിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇബിനു ജൗസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താനുൽ അലി എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് ഏതൊരവസ്ഥയിലാണോ ഉള്ളത് ആ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നീ ചിന്തിക്കുക നിലവിൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണോ ആ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നീ പരിശോധിക്കുക ഇന്ന് നിന്റെ അവസ്ഥ അത് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ കബറിലുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നീ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക ഈ അവസ്ഥയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മളുടെ കബറിലുള്ള ജീവിതം അത് ഓക്കെയാണ് ആ വർജഹ ലോകത്ത് പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിലാണ് നീ ഇപ്പോഴുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ നീ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നാൽ ഈ രണ്ടിലുമല്ല നിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലെ ഈ രണ്ടിലുമല്ല നിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുള്ള നിന്റെ അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടിലുമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മരിച്ചാൽ നിന്റെ കവറയിലുള്ള ജീവിതം നീ നിന്റെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ആ മരണാനന്തര ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നീയെങ്കിൽ അതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നീ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ 
വർജ ഇലാമായുസ്ലി എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നാക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുക അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കബറിലുള്ള ജീവിതം അതെന്തായി തീരും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുക ഇനി അതല്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിപ്പെട്ട രൂപത്തിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നീ തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും ഈ രണ്ടവസ്ഥയും നന്നാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീ അമല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇബിൻ ജോസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും നമ്മളാണ് മഹാനായ ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരസർ ഇമാം ബുഖാരി എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത് സുരല്ലാഹി സുല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ ഹദീസിനെ എടുത്ത് വിശദീകരിച്ചത് ഇതിനു ശേഷം ഇബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നിട്ടുള്ള അസർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് അംസയിത്ത ഫല തന്തതിരി സ്വബാഹ വൈകുന്നേരമായാൽ നീ ഒരിക്കലും പ്രഭാതത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് വൈദാസ്ബഹത്ത ഫല തന്തതിരിൽ മസാ നീ പ്രഭാതത്തിലായാൽ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നീ വൈകുന്നേരമായാൽ പ്രഭാതത്തെയും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെടാം നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനിക്കാം അപ്പൊ രാവിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ള യാതൊരു ഉറപ്പില്ല എന്നർത്ഥം ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും അയാളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്കില്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് രാവിലെ ആയാൽ വൈകുന്നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് വൈകുന്നേരമായാൽ രാത്രി ആയാൽ പ്രഭാതത്തെയും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഏത് സമയത്തും മരിക്കാം എന്നർത്ഥം ഇത് ഇബിനു മറതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നസീഹയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ നീ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടി ഇനി നിനക്ക് വരാനുള്ളത് രോഗമാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് രോഗത്തിന്റെ മുമ്പ് രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ നീ അമലുകൾ ചെയ്യുക ഒമിന് ഹയാത്തി കലി മൗത്തിക്ക ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്യുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏത് സമയത്തും മരിക്കും എന്നർത്ഥം ഏത് സമയത്ത് രോഗിയാകാം എന്നർത്ഥം അപ്പ ഇനി വരാനുള്ളത് രോഗത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കണ്ട വൈകുന്നേരത്തിന്റെ മുമ്പേ നീ മരിക്കാം നീ രാത്രിയാണെങ്കിൽ പ്രഭാതത്തിന്റെ മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രഭാതത്തിന്റെ മുമ്പേ നീ മരിക്കാൻ മരണപ്പെടാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിന്ത അതൊന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല ഒരു രോഗവും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് പലരും ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇബിനുമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നസീഹത്താണത് മഹാനായ ഫുലൈലബിന് അയാള് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തഫക്കറു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ അമല് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ആ ദിവസത്തിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ അമല് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആഹ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരായി പോകരുത് പലരും വഞ്ചിതരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ വഞ്ചിതരാണ് ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരാകരുത് കാരണം ഈ ദുനിയാവിലെ മനുഷ്യരുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ രോഗിയാവും വജദീദഹായ ബില പുതിയത് ദ്രവിച്ചു പോകും ഏത് പുതിയതാണെങ്കിലും അത് ദ്രവിച്ചു പോകും 
വനഅീമഹാ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകും യുവത്വം എന്നത് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കും ഇതാണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവനും അവൻ രോഗിയായിത്തീരും എത്ര പുതിയതാണെങ്കിലും അത് ദ്രവിച്ചു പോകും എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോകും യുവത്വം പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യമാണ് അത് വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കും ഇതാണ് ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അത് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആഹ്റത്തിനെ കുറിച്ച് മരണത്തെക്കുറിച്ച് കവറിലുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും അമൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫുലൈലബിന് അയ്യാത് ഇമാം ബഹ്യക്കിന്റെ ജുഹുദില് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്ന നസീഹ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നസീഹയാണ് മഹാനായ ഹുലൈദുൽ അസ്വരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു كلنا قد ايكن بالموت وما نرى له مستعدا നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു മരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു وما نرى له مستعدا എന്നാൽ ആ മരണത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷെ ആ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല വക്കുല്ലുന കദ് ഐക്കന ബിൽ ജന്ന വമാനറ അലഹ ആമില നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല വക്കുല്ലുന കദ് ഐക്കന ബിൻ നാരി വമാനറ അലഹ ഹായിഫ നമ്മളെല്ലാവരും നരകത്തിൽ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ നരകത്തെ പേടിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല ഇത് ഹുലൈദുൽ അസലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നസീഹയാണ് എത്ര സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക മരണമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുകയാണ് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി അമൽ ചെയ്യുന്നവരാരുണ്ട് എന്തൊരമലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് യഹേബിന് മുഹായദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം തൻബിഹുൽ ഖാഫിലീൻ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തർക്കുദ്ദുന്യാശദീദ് ദുനിയാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഠിനമാണ് ദുനിയാവിനെ മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ വത്തർക്കുൽ ജന്നത്തി അശദ്ധമിൻഹു ആ സ്വർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ദുനിയാവ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനവുമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹർ അത് ദുനിയാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ യഹിബിൻ മുഹാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം അതാണ് ഇബ്രാഹിമുൻ അജീദു അത്തൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കം ബൈനക്കും വൈനൽ കൗമി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ആ സലഫുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് വലിയൊരു ദൂരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും സലഫുകൾക്കും ഇടയിൽ അക്ബലത്ത് അലഹിമുദ്ദുന്യാഫറബു ദുനിയാവ് അവരിലേക്ക് വന്നു എന്നാൽ ആ ദുനിയാവ് വിട്ടിട്ടുകൊണ്ട് അവരോടി ദുനിയാവ് അവരിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ആ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ദുനിയാവിനെ വിട്ടിട്ട് അവർ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ദുനിയാവ് അവരിലേക്ക് ചെന്നു എന്നാൽ ആ ദുനിയാവിന് അവർ വിട്ടിട്ട് പോയി വാദുബാറത്ത് അൻകും പത്തബൂഹ എന്നാൽ ആ ദുനിയാവ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളാകട്ടെ ആ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഐമുബിൻ അഹമ്മാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ദുനിയാവ് നിങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു എന്നാൽ ആ ദുനിയാവിനെ നിങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ആ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇബിൻ അൽ സൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി 
അദ്ദേഹം ഒരു ഹരീസിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദുനിയാവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വിജയം അതല്ല വിജയം ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും നേടി അതിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അർത്ഥമുള്ള ആശയമുള്ള ഒരു പ്രയോഗം നമ്മളെ വിജയം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദുനിയാവിലെ വിജയത്തെ കുറിച്ചാണ് ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ലഭിച്ചാൽ അത് മഹാവിജയമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ബിനു സൈമി റഹ്മാലെ പറയുന്നത് ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും നേടലല്ല വിജയം എന്നുള്ളത് ബലിൽ ഫൗസു അൻ തുസിയ അനിന്നാർ ജന്ന വിജയം എന്നുള്ളത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വിജയം എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് ആലുംബ്രാനിന്റെ ആയത്താണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാചകം ആലുംബ്രാനിലെ ആയത്താണ് ആലുംബ്രാനിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്താണത് ഓരോ മനുഷ്യനും മരണം ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അന്ത്യനാളിലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം പൂർണ്ണമായി നൽകപ്പെടുന്നത് ഈ വാചകമാണ് ഇതിനു സമയം പ്രയോഗിച്ചത് ആര് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടോ അവൻ വിജയിച്ചു ഒമൽ ഹയാത്തുറൂർ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഗുറൂർ മാത്രമാണ് മതാവുൽ ഗുറൂർ എന്നുള്ളതാണ് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് ഗുറൂർ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗുറൂർ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചു ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മദ്ലാഹി അലഹി അതിന്റെ തഫ്സീറിൽ അതിന് കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം ദുനിയാവിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറുതാണ് ആ ദുനിയാവിനെ അത് നിസ്സാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചത് ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് നീചമാണ് ഫാനിയ അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് കലീര അത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജായില അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് ധനിയത്താണ് ഫാനിയത്താണ് കലീലത്താണ് ജായിലത്താണ് ദുനിയാവ് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അത് നിസ്സാരമാണ് അത് വളരെ കുറച്ചാണ് അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പ്രയോഗിച്ചത് മത്താഹുൽ മത്താഹുൽ റൂർ എന്നുള്ളത് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് ഇബിൻ ഗസീർ അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണ് അപ്പൊ ആ നിന്യമായ ആ നിസ്സാരമായ ആ നശിച്ചു പോകുന്ന ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് നാളെ ആഹരം മറക്കാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സലഫുകൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നസീഹത്തുകൾ നമുക്ക് നൽകിയത് സൽമാൻ ഫാരിസി അവധി അള്ളാഹു താലാനോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കരയിപ്പിച്ചു ഏതാണ് ആ ചിരിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം എന്താണ് മിൻ മുഅമ്മലി ദുന്യ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പായുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ടാണ് ആ ഹിറം മറന്നുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്ക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ദീനിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനും സമയമല്ല നിസ്കരിക്കാൻ കൂടി സമയമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ സമയമല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്നതാണ് വിജയം അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ആളുകൾ വൽമ ഉത്തുയത്തിൽ പോകു മരണം അവനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പിന്നാലെ മരണം ഉണ്ട് അവന്റെ പിന്നാലെ മരണമുണ്ട് മരണം അവനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് ചിന്തിക്ക ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് അവന്റെ പിന്നാലെയുള്ള ഏത് സമയത്തും അവനെ പിടികൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആലോചിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ശരിയാണ് വരുന്നത് ഏത് സമയത്തും ആ മരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അവന്റെ ഓട്ടം ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ചെറിയൊരു അറ്റാക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഏത് സമയത്തും അതാകാം എന്നിട്ട് ആ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് അതെന്നെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തവൻ 
അവന് കാഫിലാണ് അശ്രദ്ധനാണ് എന്നാൽ അവനാകട്ടെ ലാഹുഫലനു അള്ളാഹു ആകട്ടെ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധനല്ല എന്നാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധനാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അവനെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധനല്ല അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ അവനാകട്ടെ ഗാഫിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഗാഫിലാണ് അശ്രദ്ധനാണ് അവന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഗാഫിലാണ് ദീനിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുമില്ല ഒരു ബോധവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഗാഫിലായി ദീനിനെ കുറിച്ച് നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഗാഫിലായി ജീവിക്കുന്നവൻ അവനാണ് രണ്ടാമത്തവൻ എന്നാൽ അള്ളാഹു ആകട്ടെ അവനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അശ്രദ്ധനല്ല ഇങ്ങനെ ഗോഫിലായി ജീവിക്കുന്നവനെ കണ്ട് എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു മൂന്നാമത്തവൻ മൂന്നാമത്തവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അവൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാണ് അവൻ എങ്ങനെ അതിന് സാധിക്കും ഇത് ഹില്യയിൽ അബൂന തിരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാളുകൾ അവരെന്നെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു അവരെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് വിശദീകരിക്കാണ് സൽമാൻ ഫാരിസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വിശദീകരിക്കാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ നിന്റെ ദീൻ അത് ഛിന്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ടേയിരിക്കും നിന്റെ ദീൻ അത് നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മാതാമൽ കൽബു ബിഹബി ദുനിയാ മുത്തല്ലിക്ക നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ദുനിയാവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ദുനിയാവുമായിട്ടാണോ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിന്റെ ദീൻ ചിന്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ ഒരു തൃത്തീവ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ സൽക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ദീന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് അദ്ദേഹം കാരണം പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഹൃദയം ദുനിയാവുമായിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ദീൻ എന്താകും അത് ചിന്ന ഭിന്നമായി കൊണ്ടേയിരിക്കും ഹെല്യയില് അബുനായും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു അനുഭവ് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ജീവിക്ക നിങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് എന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഹ്റത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവ് തന്നത് വലം ഒഴുത്തിക്കുമൂഹിത്തർക്കനോ ഇലഹ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് അതിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകാനല്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിനെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്ന ദുനിയാ തഫ്ന ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് നശിച്ചു പോകും വൽ ആഹ്റത്തു തബുക്ക പരലോകമാണ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രയോഗം നശിച്ചു പോകുന്നത് അതായത് ഈ ദുനിയാവ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദുനിയാവ് ആ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മതിമറപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ ബാക്കിയാകുന്ന ആ പരലോകം ആ പരലോകം ആ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ശോലുകൾ നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധരാക്കാതിരിക്കട്ടെ ആ സിറുമായ അതുകൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് വിട്ട് നശിക്കാത്ത ആഹ്റത്തിനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ദീപിനികസിയർ ബിദായ ബന്നിഹായില് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ നശിച്ചു പോകുന്നതിന് വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആഹ്റത്തിനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇത് ഖുർആാന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒന്നാണ് വൽ ആഹ്റത്തു ഖൈറുൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തു ലാല എന്നാൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദുനിയാവിലെ ജീവിതമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ദുനിയാവിന്റെ പേര് 
നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നതും കിതക്കുന്നതും വിയർപ്പൊലിക്കുന്നതും വിഷമിക്കുന്നതും പ്രയാസപ്പെടുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഒക്കെ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാ അത് നിസ്കരിച്ചിട്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ദാവത്തിന്റെ മേഖലയിലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദിലല്ലോ ഒക്കെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അപ്പോ ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ആ നശിക്കുന്നതിനെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നശിക്കാത്തതിനെ ആഹരത്തിന് വേ ആഹരത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് സ്മാരതി അള്ളാഹ് പറയുന്നത് ഷുദ്ധ ഖുറാന്റെ ആയത്തിലും അല്ല പറയുന്നത് ബൽത്ത് സിറൂൻ അൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തെയാണ് എന്നിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വൽ ആഹിറത്തു ഹൈറുൻ വാബുഖ എന്നാൽ പരലോകമാണ് ഹൈറുൻ നല്ലതും വാബുഖ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതും സുറത്ത് റായത് ഇരുപത്താറാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞു ഓ ഫരി ഹൗബിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അതെന്താണ് ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഫരിഹൂബിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ വമൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ ഫിൽ ആഹ്റത്തി ഇല്ല മത്താവൻ ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതൊരു മത്താഴ് മാത്രമാണ് സുറത്ത് കസസിലെ അറുപതാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞു വമാ ഊ തി തുമ്മിൻ ഷെയ്ൻ ഫമത്താവുൽ ഹയാത്തി ദുനിയ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ മത്താഴുകൾ മാത്രമാണ് വസീനത്തഹ അതിന്റെ വസീനത്തുഹ അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഈ ദുനിയാവില് നിനക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെന്താണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ ജീനത്തുകളും അതിന്റെ വിഭവങ്ങളും മാത്രമാണ് ഒമാഹി ഹൈറുൻ വാബുഖ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഹൈറുൻ നല്ലതും വാബുഖ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് അഫലൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഇത് കസിൽ അറുപതാമത്തെ ആയിട്ടാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒമാഊതി തുമ്മിൻ ഷൈ ഇൻഫമത്താവ് ഹയാത്തി ദുനിയാവസീനത്തഹ ഈ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളാണ് അതിന്റെ വിഭവങ്ങളാണ് ഒമാഹി ഹൈറുൻ വാബുഖ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഉത്തമമായതും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതും ആ ഫലാത്തൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ സുരത്ത് തൗബയിലെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞു അറലി തുമ്പിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാമിനൽ ആഹ്യറ നിങ്ങൾ പരലോകം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഈ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണോ ഫമാമത്താവ് ഹയാത്തി ദുനിയാ ഫിൽ ആഹ്റത്തി ഇല്ല ഖലീൽ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഈ ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് പരലോകത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഖലീൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഏറിയാൽ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ഇന്ന് ശരാശരി ഒരു അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സായവന് അറ്റാക്കും ആക്സിഡന്റും വേറെ ഉള്ളതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പത്ത് കൊല്ലം ദുനിയാവിൽ ഏറി വന്നാലൊക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടും മനുഷ്യന്മാര് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെയാണ് അവൻ വിയർപ്പൊയ്ക്കുന്നത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അധ്വാനിക്കുന്നത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആഹരത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാനോ വിയർപ്പൊയ്ക്കാനോ അധ്വാനിക്കാനോ പ്രയാസപ്പെടാനോ ബുദ്ധിമുട്ടാനോ മനുഷ്യരിൽ അധിക പേരും ഒരുങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് എന്ത് എന്റെ അടിമകളിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് നന്ദി കാണിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സലഫുകളായ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബുദ്ധിമാനാരാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം എന്നുള്ളതാണ് സലഫുകളുടെ ഈ നസീഹകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അധ്വാനിക്കേണ്ടത് പണിയെടുക്കേണ്ടത് ദീനിന് ദീനിന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായിരിക്കണം വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യാനായിരിക്കണം കൂടുതൽ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനും നന്മകൾ ചെയ്യാനുമായിരിക്കണം അതാണ് മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക ദുനിയാവിലെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വളരെ കലീൽ ആണ് വളരെ കലീലാണ് വളരെ കുറച്ചാണ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ട് അമലുകൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുഹാന അല്ല ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഖബറിലുള്ള ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ദുനിയാന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ നാളെ ഒരു മരണമുണ്ട് നാളെ ഒരു പരലോകമുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അമലുകൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ